Farei un giretto fuori da sta casa ragazzi Che è quella dell'ultima storia che abbiamo affrontato Mi ricordo che c'era un posto che mi faceva molta paura Che però era stranamente Privo di Di erba Come se ci si dovesse andare Che paura che mi fa Che è sta roba? Eh vedete Vedete ragazzi che c'è dell'altro qua prima di tornare indietro Poi tornerò indietro un attimo e vi spiegherò il perché Ma questa qua è crollato qualcosa Qua è crollato qualcosa Raga qua è... il lupo non ce lo toglie nessuno ve lo dico Mi sto cagando addosso In attesa del momento di trovarmi No, voglio vedere se in cima a sta cava qua Che è venuta giù Si può trovare qualcosa, ma Sembra di no Al momento sembra di no Mi sono perso Comunque venivamo da di fronte Vediamo di qua che continua Vedete quando ci sono queste specie di sentieri non... Senza erba Viene secondo me dare un occhio Ma è a livello di mappa Dove sono finito? Non è la mappa questa Neanche questa Muoviti Ah no sto andando verso l'alto Cos'è quella stella? Quella stella è decisamente Il tunnel crollato che abbiamo visto E che secondo me va C'è un'altra radura dietro alle spalle qua Ma non ci si può... Adesso, ragazzi, non so perché mi sono fo focalizzato su... Su questo aspetto, ma qui... C'è una stella. E sulla mappa c'è uno spazio abitabile. Anche sul retro di, di sta roccia. Boh, poi vediamo, ragazzi. Oh, mi raccomando, chi ha già giocato il gioco, perché... Ah no 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 scusa scusa adesso ce ne andiamo Ragazzi chi ha già giocato il gioco per favore mi faccia la cortesia di non spoilerare Va bene i consigli eccetera se lo state vivendo con me e come me Ma se lo avete già finito è inutile che mi dite che cosa fare perché sennò poi non, non ci divertiamo più Ho visto un paio di commenti spoiler Ho, ho capito che erano spoiler e li, li ho subito non, non letti Diciamo così mi sono interrotto a metà Adesso facciamo una cosa che eh, vi spiegherò siamo tornati al General Store Perché siamo tornati al General Store? Allora ragazzi io nella Diciamo nel tentativo Di, di mettere a posto i pezzi eccetera Perché comunque è più facile seguire che, che giocare Soprattutto nelle prime fasi io non mi capivo tanto Ci ho andato a riguardarmi gli episodi precedenti E subito appena arrivato al primo episodio Mi sono stoppato perché ho notato una cosa qui che avevamo tralasciato e che dopo aver visto la questione eccola qua nel primo episodio si vede questa scena solo che io non, non mi sono cagato questa massa di ghiaccio perché non avevo idea vediamo ha fatto una foto Ecco, allora, nel primo episodio, ragazzi, avevamo tralasciato sta massa di ghiaccio perché ovviamente io appena messo piede sul gioco non sapevo neanche cosa, cioè non ci ho fatto neanche caso. Adesso, riguardando l'episodio, ho visto che è simile a quello dove si è congelata la tizia. Allora ho detto, ah, cavolo, fammi andare a rivedere. Io penso che man mano andando avanti eh, si debba prestare un po' più attenzione a queste cose qua, ragazzi. Tipo qui c'era una cabina Però niente di interessante Anche perché queste sono cose che poi andrebbero fatte Ecco, vedete? Sto seguendo la strada Vi faccio vedere che cosa sto facendo eh. Vedete che il distributore è collegato 
Quest, in pratica le zone giallastre sono quelle che si possono percorrere tranquillamente a piedi, credo. E come vedete la casa che abbiamo rovistato prima, cioè l'altra volta, con la signora congelata, è collegata al distributore con questo sentiero che io adesso sto cercando di, di percorrere la strada. E come vedete, ancora davanti a me... Cioè, in pratica ci dovremmo arrivare a piedi. Qua c'è un altro blocco di ghiaccio. Cosa c'è là in fondo? Un altro blocco di ghiaccio. Tra l'altro sto inavvertitamente seguendo le orme di un lupo. Ragazzi, che paura che fa sto gioco. Ecco. Altra roba. Altra roba. Altra roba. Nessun lupo può aver fatto questo, cioè il fucile è piegato a metà. Vedete che ci sono delle forze. Eh, infatti, un altro corpo intrappolato. Ho avuto una bella pensata, ragazzi. Avete visto che riguardando il primo episodio ho visto quel blocco di ghiaccio. Mm, eh? E ho capito tante cose. Questo qua è il marito di quella, quindi non è andato a uccidere Hamilton. Vediamo. Tra l'altro è un, è un andamento giusto quello che abbiamo fatto perché i dialoghi sono, ci fanno credere che questo qua sia il secondo corpo che troviamo quindi non è che lo avevamo saltato nel primo episodio perché in effetti senza conoscere la donna era anche difficile poter arrivare a, a questo ghiaccio perché in effetti non, non, non lo avremmo considerato no? come invece... È stato dopo averlo già visto da un'altra parte obbligatoriamente. Qua c'è un fuoco. Vediamo un po'. Allora, eh, dice che siamo vicino ad una, un accampamento di, ga di caccia, insomma, una baracca usata per la caccia. E questo diario, Mysterious Journal, insomma, sto... Sì, è un diario alla fine di un cacciatore che parla di una bestia. E poi parla di un uomo intrappolato in uno strano ghiaccio e toccandolo vede quello che stiamo vedendo noi. Quindi non è un potere di Carl, è un potere de del posto. Vabbè, sappiamo che è finto, però potremmo tornare nella realtà. Che cosa c'è qua? Altra roba da... Sette, tre, nove. Qui potrebbe essere una delle combinazioni della cassaforte, manca avrebbe una lettera. Tienilo, mi raccomando. E... Seguiamo le orme. Mamma mia, ragazzi. Meno male che sono andato a ricontrollare quel ghiaccio. Eccolo, questo è lui. Che sparisce e io vorrei capire che cazzo come ha fatto a piegarsi il fucile continuiamo a seguire le orme che sono contrario però cioè noi stiamo vedendo da dove viene ma sicuramente verrà ah il pick up a bordo strada è del tipo adesso torneremo alla realtà scommettete no si sì. no no ah qui si apre però e cos'è sta roba? Gilla Chance. Ah, il... ok. Allora ragazzi, eh, questo pick up non si apriva nel mondo reale perché ci doveva dare la visione. Questo è il marito della tipa congelata ed è, oltre a tutto quello che sappiamo già che ci aveva raccontato la moglie, il proprietario di questo pick-up nonché del General Store. 
avete visto che era tutto collegato meno male che mi sono riguardato gli episodi ho visto quegli altri pezzi di ghiaccio meno male allora sono venuto un attimo a buttarmi al caldo perché stare fuori a piedi è molto pericoloso in questo gioco ragazzi vorrei controllare un attimo una cosa nel mio maledetto inventario ce l'ho adesso quella roba lì Sì, eccolo qua Jill's Necklace che ha i tre numeri che potrebbero essere della cassaforte ma manca una lettera volevo verificare questo ragazzi per oggi ci salutiamo qui perché come sapete non vi voglio tagliare nulla possiamo adesso dopo dopo aver fatto sta scoperta che fortunatamente mi è venuta in mente riguardando il primo episodio con quel blocchetto di ghiaccio quindi abbiamo completato anche marito e moglie qua credo poi ricordiamo che c'è la cassaforte ma anche nell'altra casa c'è quella chiave da recuperare però la prossima volta torneremo lì nell'ultima casa perché le visitiamo anche le altre due che erano rimaste così poi abbiamo un quadro completo e possiamo fare cose che ci sono da fare sapendo però di aver visto tutto e trovato tutto quello che si poteva trovare o perlomeno le cose principali e la maggior parte ragazzi io vi invito sempre a lasciarmi i vostri pareri pareri ragazzi non mi spoilerate se avete già giocato il gioco perché non li leggo i commenti non ha senso vi ricordo che siamo soltanto nella prima zona di questo gioco poi quando uscirà la versione completa sarà molto più lungo e lo finiremo insieme beh ragazzi occhio alla descrizione ci vediamo nel prossimo video ciao che figata ma secondo te quelle casa loro o si trovano lì a casa? <ride>